Hey guys, si Banjo Merano ito ng TanlasangPinoy.com At ngayong araw na to, gagawa tayo ng Tantadada! Puto Cake! O yan guys, Puto Cake! Ibig sabihin yan, gagawa tayo ng malaking puto. Para magmukhang cake lang, no? So ito yung regular na puto, gagawin lang natin mas fluffy. Ilalagay natin sa malaking molde at pagkatapos, lalagyan natin ng itlog na maalat sa itaas. Yung itlog na maalat, hihiwain lang natin ng maninitis na peraso yun. Pagkatapos, itatap lang natin dun sa puto. At ang pagkakaiba nitong puto cake, kumpara dun sa mga regular na puto, mas magaan ito. Mas fluffy, mas maalsa, kasi gumagamit tayo ng ingredient dito na karaniwang ginagamit lang sa cake. At ang tinutukoy ko ay yung ingredient na kung tawagin ay cake flour o yung arena na panggawa ng cake. Kadalasan kasi, kapag puto ang gagawin natin, ang ginagamit ay yung all-purpose flour. Okay, handa na ba kayo? Mag-uumpisa na tayo! At eto yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating puto cake recipe. Ito yung tinutukoy ko kanina na cake flour o yung arena na panggawa ng cake. Ito naman, yung gatas na kung tawagin natin ay evaporated milk o evaporada. Alam niyo isang malaking lata lang ng evaporada. Saktong-sakto na. Ito naman, yung granulated white sugar. Ito yung karaniwang ginagamit natin tuwing umaga. Kapag magtitimpla tayo ng tsokolate o ng kape o ng gatas. Ayan. So ito yung asukal na yan. Kagamit din tayo dito. Itong ating baking powder. Ito yung tumutulong para umalsa yung ating puto cake. Ito naman, ito yung itlog na maalat dito. Kung sa Pilipinas ang itlog na maalat may pintura na pula. Dito naman nakabalot ng pula. Pag bubuksan natin yan mamaya mapapansin ninyo, hindi pula yung kulay. Kumbaga regular na itlog lang. Okay, ito naman guys, yung tinatawag natin na itlog. <laughs> ito yung regular na itlog lang. Itlog ng manok na hilaw o raw egg. Gagamitin natin ito mamaya sa paghalo ng mga ingredients. At gagamit din tayo syempre ng asin. Ito lang lahat ng ingredients sa kailangan natin dito. At guys, yung kompletong listahan ng mga ingredients para sa recipe na ito ay ilalagay ko sa katapusan ng video na ito. Nang sa ganun ay pagkatapos ninyo mapanood yung video, handa na kayo para ayusin at kunin yung mga ingredients sa kakailanganin. Ngayon, umpisa na natin ang paggawa ng puto cake. At guys, bago tayo mag-umpisa, kailangan natin ng malaking mixing bowl para dito. Pagkahalu-haluin natin kasi lahat ng mga ingredients dito sa mixing bowl na to. At guys, mano-mano tayo. Hindi tayo gagamit ng electric mixer o ng stand mixer. Kagamit lang tayo ng wire whisk para makita ninyo kung paano natin gagamitin ito. Simpleng-simple lang. Okay, mag-umpisa na tayo ha. Kagamit lang tayo dito ng pangsala. Ayan. Ito yung ating salaan. Kailangan natin kasing paghalu-haluin muna yung tinatawag natin na dry ingredients. Ano-ano ba itong dry ingredients na ito? Ito yung cake flour, yung asukal, yung baking powder, pati na rin yung asin. At mas maganda kung nasala natin itong mabuti. Kaya yung ginagawa natin dito, ilalagay natin yung arena o yung cake flour dito sa ating salaan. Sasala lang natin para walang buo na peraso na mahulog dito sa ating mixing bowl. So mapapansin niyo habang sinasala natin. Ayan, makikita niyo yung namumuo, di ba? Yun yung ayaw natin. So, tanggalin lang natin yan. Alright. Ngayon naman, yung asukal yung ilalagay natin dito. Ito yung granulated na white sugar again. O asukal na puti na pinangkakapi natin tuwing umaga. Pero alam niyo ako, uh, tumigil na ako sa paggamit ng asukal sa kape dahil mas nagustuhan ko na yung black coffee. Ayun, mas ano daw eh, mas maganda yung was diabetes. <laughs> so ayun guys, napapansin niyo ngayon, may mga natira pa rin na asukal na malalaki, may malalaking butil. So, hindi na natin isasama yan. So, itatabi din natin yan dito. Ayun. Talagang yung sana babo. So, ngayon nakakasigurado tayo na kumbaga nasala na natin yung asukal sa kayo kanila na nandito. Ngayon, ilalagay na natin yung baking powder dito para salain din. Karaniwan itong baking powder, 
wala masyado tong malalaking ano putil. So, yan, didiretso lang yan dito. So, okay. Ngayon naman, yung asin. So, ang gamit natin dito yung iotite salt na malilit yung butil. Ha? Pag gumamit tayo ng rock salt dito, syempre, talagang walang bababa dito sa ating salaan. Then, masasala lahat yung rock salt. Then, malalaki yung butil nun, di ba? So, yan. Okay na tayo dito, guys, sa kaunang mga ingredient na nilagay natin. Ano? So, nandito na yung mga dry ingredients natin. Ngayon naman, dahan-dahan lang natin iyahalo dito yung gatas at yung itlog. Kunin ko lang yung aking panghalo o yung aking wire whisk. Sandali lang. Ito guys, yung ating wire whisk. Yung panghalo, no? So, haluin muna natin ito bago natin ilagay yung uh, gatas at yung itlog. Siguraduhin muna natin na nahalo natin mabuti lahat itong mga dry ingredients na to. Ayan. Pagkatapos nito, ilalagay na natin dito yung gatas at yung itlog. So, hahaluin natin ito habang dahan-dahan natin binubuhos itong gatas. Sagit na ako nag-uumpisa dito kapag mano-mano. Sige, tapos, lalaparan ko na lang yung aking motion para madama yung mga powder para nandito sa gilid. So, tuloy pa natin yung paglagay. Ayan, sasakupin na natin lahat. Kunin na natin lahat ng powder dito till medyo marami na yung nalagay natin na liquid. Pusa natin lahat. Tingin ko, okay na to. Ayan, simple lang guys talaga yung gumawa ng puto, no? So, ang ginagawa lang natin dito yung butter o yung mixture. Pinagahalo lang natin mabuti. At pagkatapos, ang pagluto sa puto, dun pa sa wala pang experience gumawa ng puto, ini-steam ito. Okay, so, may kailangan tayong dito. Kailangan natin dito gumamit ng steamer. Okay, so pag-usapan natin mamaya yung steamer na gagamitin natin. So, halo, 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 halo. Ayan, so. Nahalo ko na to, ilalagay ko lang guys yung itlog. Okay, break lang natin itlog. Dalawang perasong itlog ang gamit natin. So, isa. At dalawa. Ayan. Ngayon, paglagay natin ng itlog, ito yung kailangan ng matinding paghahalo. Sisiguraduhin natin na nag-break yung egg yolk, syempre. Pagkatapos, ang kailangan natin pangalawang gawin dito is masigurado natin na nahalo na mabuti yung itlog dito sa mga ibang ingredients sa pinagsama-sama natin kanina. Mapapansin nyo guys, ng unti-unting lalapot na itong mixture natin. So, ito lang yun. Pagdating dito sa puto mixture, ito lang yung kailangan natin gawin. Kung isa kayo sa mga regular na bumibili ng mga puto mix sa grocery, alam nyo, hindi nyo na kailangan gawin yun unless talagang wala kayong mga ingredients available eh. Kasi basta alamin nyo lang yung ingredients, mas makakamura kayo, mas marami pa yung magagawa ninyo. Kasi ganun din naman yun, magdadagdagin kayo ng itlog, ng gatas, o ng tubig. Depende dun sa sinasabi ng packaging, di ba? So, yan. At guys, okay, nabanggit ko nga pala na gatas kanina, no? Kung ayaw naman ninyo na medyo creamy itong ating ginagawang puto cake, pwede kayong gumamit ng tubig lang instead ng evaporada. So, okay lang din yun. Hindi lang sa magiging rich and creamy, pero kung yun yung gusto ninyong puto, okay lang yun. Walang problema doon. Ayan, so okay na itong mixture natin. Ngayon naman, tatabi ko lang to. Pag-usapan naman natin yung ating steamer. Tatabi ko lang to dito sa gilid. Ayan. Kunin ko yung steamer nandito sa harap eh. So, dahil lang eh. Ayusin natin yan. Isa. Meron pa ako dito ang isa eh. Nasa ilan. Ayan. Ayan guys. 
pagdating sa steamer, meron tayong dalawang klase ng steamer na pwedeng gamitin. Ito yung regular na steamer na pwede nating ilagay sa stove top. Well, pwera pa dito yung mga electric na steamer na nabibili natin ngayon na desaksak lang. So, ibang, ibang usapan yun, no? Pero pagdating dun sa steamer na ilalagay natin sa stove top, pwede tayong gumamit na itong bamboo steamer. Ito yung karaniwang kong ginagamit kapag gumagawa ko ng shomai, ng shopaw, ng maliliit na puto, o ng you know, mga, kung ano-ano mga dumplings na ini-steam. So, ito yun. Ang pangalawa namang steamer is yung regular na... Actually, mas ginagamit ko itong pangalawang to, yung hindi ba mo kapag sopaw. Kasi mas malalim, mas kakasa yung sopaw dito. Ayan. So, kaya ako to nilabas dito dahil gusto kong pag-usapan yung steamer na gagamitin natin. Para sigurado tayo na maganda yung kakalabasan ito ang ating putoke. Okay, so, kapag gagamit tayo ng bamboo steamer, napansin nyo kanina, no, nandito na sa loob yung ating hulmahan. Ang ginagamit ko dito, yung hulmahan lang na pang leche flan. Simpleng-simple lang. So, kapag tinakpan natin itong ating bamboo steamer, hindi na natin kailangan pong lagyan ng katsa o ng cheesecloth dahil naaabsorb na ng bamboo cover yung moisture. Ibig sabihin, hindi na tumutulo dito. Okay? Dito naman, kapag gamit natin itong bakal na steamer, kapag nilagay natin yung ating molde na may mixture at tinakpan natin, kapag nag-evaporate ngayon yung steam, Magiging tubig na, di ba, kapag dumikit dito sa itaas ng takip? Tutulo ngayon yan dito sa ating uh, molde na may mixture. At ayaw natin mangyari yon Dapat hindi matuluan ng tubig yung ating mixture. Kaya nilagay natin ng katsa yung ibabaw pagkatapos tatakpan natin para habang nag evaporate napupunta lang dun sa katsa o sa cheesecloth yung liquid. Yun yung purpose nun. So, ito yung message guys. Kapag ang gamit ninyo is pong bakal ng steamer, dapat gagamit kayo ng cheesecloth o ng katsa. Kapag gagamit kayo nitong bamboo steamer, pwede na nang walang katsa. Okay na to. At para sa demonstration na to, doon tayo sa mas madali, syempre, sa bamboo steamer. Para wala na tayong gagamitin katsa o cheesecloth. Ngayong handa na yung ating mixture, pwede na natin steam yung puto cake. Pero bagong lahat, kailangan muna natin magpakulo nitong tubig. Ito yung gagamitin natin mamaya ang tubig sa pag-steam. At dahil naghintay tayo ng sandali, Aaluin ko ulit itong mixture na to para makasigurado lang ako na doon sa sandaling minuto na pinaghintay natin, walang namuo, no? So, ayan. Aaluin ko lang habang hinihintay natin na kumulo ito. Guys, pagkahalo natin, i-ready naman natin yung molde dito. Okay? So, ito yung molde na gagamitin natin, yung pang leche flan. Pwede naman hindi pang leche flan kung wala kayong yanera. Basta meron lang kayong Kumbaga, baking pan or cake pan na bilog na magkakasya sa inyong steamer. Walang problema doon. Lalagyan ko lang ng mantika o mamantikahan lang natin itong ating yanera. Para nang sa ganun, mamaya no, kapag naluto na yung ating puto cake, madali lang itong tanggalin. Kasi kapag hindi natin ito ginawa, ako baka dumikit yung mixture. Mas mabuti na sigurado tayo na hindi didikit yung mixture natin. Ayan. So para ko natin gagawin yan dito sa dalawang yanera natin. At para sa demonstration na to, dalawang yanera lang muna ang gagamitin ko. Definitely guys, pwede ninyong pagsamasamahin yung mga yanera kung meron kayong mga lima o anim na yanera para dito sa ating uh, mixture ng puto. No? So pwede natin gawin yun. So ayan. Itong dalawa na yanera ay namantikaan ko na o nalangisan ko na. Ang gagawin natin ngayon ay magsuscoop lang tayo ng ating mixture dito. Ayan guys, ilalagay lang natin yung ating puto mixture dito sa mga yanera. O kung saan man yung gagamitin niyo, kung ano man yung gagamitin niyo yung hulmahan. Ayan, so ito na yung isa. Tabi muna natin dito. Pagkatapos, ito yung pangalawa. At itong mixture na matitira, gagamitin pa natin to. Gagawin din natin yung same procedure na ginagawa natin, ano? So, yan. Mapapansin ninyo, itong lianera, hindi ko talaga sa pinuno itong mixture. Alam nyo, simple lang ang rason natin dyan, eh. Simple lang yung explanation. Kasi, guys, itong mixture natin ng puto, gumagamit ng tinatawag na baking powder. At yung ginagawa ng baking powder, pinapaalsa ngayon itong ating puto o cake man o kung ano man yung ginagawa natin. Kapag pinuno natin itong lianera, isipin ninyo, 
aapaw yan, di ba? Kaya nilagyan natin ng konting space, kung baga, nang sa ganon may extra room para umalsa ngayon yung ating puto cake. So, lagi yung tatandaan yan. Ngayong ready na itong ating llanera, ilalagay ko na dito sa ating base ng bamboo steamer. So, yan. Simpleng-simple lang. At mapapansin niyo kumukulo na itong ating tubig, di ba? Ibig sabihin yan, ready-ready na to. So, pwede ko na munang ilagay dito itong ating llanera na may bamboo steamer dyan. Pagkatapos, pag-usapan naman natin yung tagal kung paano natin ito, you know, gano'ng katagal natin ito uh, papakuluan o i-steam. Kadalasan kasi kapag yung maliliit na puto, 20 minutes. Pero maliit na puto yun. Kaya ito kasi malaki. Ibig sabihin, mas maraming mixture sa isang lalagyan. Kaya kailangan natin ng medyo matagal na pag-steam. Nasa between 25 to 30 minutes sa kailangan natin dito. Pero syempre, mas maganda kapag titingnan pa rin natin para sigurado tayo. Ang ginagawa ko dyan guys, yung tinatawag natin na toothpick test. Alam nyo ba yun? Kukuha lang tayo ng toothpick. Hindi ko na siguro kailangan i-explain yung toothpick na gusto nyo, subukan natin. Pero anyway, biro lang yun. Ang toothpick na ginagamit natin, yung regular toothpick na pinangkukuha natin ng kung ano man, di ba? Yun yun. Pero ang gagawin natin doon yung malinis na toothpick, tandaan nyo, malinis na toothpick na kailangan natin, itutusok natin doon sa ating puto cake. So kanyari, puto cake na ito na luto, itutusok natin yung toothpick. Pagtanggal natin, at may dumikit pa na buo-buong mixture, ibig sabihin, kulang pa yung steaming time. Itutuloy pa natin yung pag-steam. Pero kapag tinanggal natin at malinis, ibig sabihin, ready na yun. Okay? So ngayon, since kumukulo na yung tubig, nakikita na itong steam na lumalabas, tatakpan ko lang to At again guys, ang gamit ko yung bamboo steamer. Kaya hindi na natin kailangan maglagay ng katsa o ng cheese cloth man. Okay? Papabiyaan lang natin mag-steam itong puto. Ngayon naman guys, habang ini-steam natin itong puto, ihanda na natin yung itlog na maalat. Ang kailangan natin dito sa itlog na maalat ay babalatan muna natin at pagkatapos ay hihiwain lang natin ito ng maninipis na karaso. Mas maganda sana kung lengthwise ay buo yung itlog para mas magandang tingnan. So bubuksan lang natin ito. Nasubukan nyo na bang magbalat ng itlog na maalat? Ako, ang sagali nyo kung magawa ninyo yun. Ano? Subukan natin, ha? Nakrack natin, di ba? Pagkatapos, tatanggalin natin isa-isa. Alam nyo yung nagiging problema dito? Papansin nyo, sa umpisa pa lang. Ayan guys, ha? Oh. Nahirap natin mabalatan itong itlog na maalat ng buhok. Walang iisa-isayin natin yan kasi dumidikit. Okay? Well, hindi ko naman sinasabi na hindi natin pwedeng gawin ito ng ganito. Pwede natin itong pagsagaan sa totoo lang. Pero, ang mas madaling palaan dito guys, si-share ko lang sa inyo, hindi ko lang kung mag-work para sa inyo no, kung masaga kayo magbalat ng ganito. Sige, tunoy natin to, Papakita ko sa inyo yung, you know, yung saga method kung baga. Ayan. Pero syempre, mas maganda itong saga method. Basta provided na hindi dumikit yung puti ng itlog dito sa balat kasi nakakasira, di ba? Depende rin sa itlog yan. Masasabi ko siguro, ganun. May mga itlog na pula kasi na kumbaga dumidikit yung uh, puti doon sa balat tapos mahirap ng balatan dahil kumapangit yung itsura. Kung ano nakachamba tayo dito ngayon sa itlog na pula natin. Kasi ayan, no? hindi naman siya dumikit. So, ito yung tsaga method na dinatawag. Ayan, malapit na yan. Tsaga-tsaga lang. Ayan, katsaga method. Tsaka pasensya lang. Kasi medyo matagal eh. Alright, dandanin natin. Sana hindi masama yung puti. Ayun, good. Oh, yan ha, walang nasama. Kung meron man, actually, konting-konti. Sobrang konti. So, yun yan. Ayan, so, good tayo dyan. Tatabi ko lang tong shell. So, ito yun. Ginawa natin sa tsaga method. Itlog number one. Ito yung itlog number 2. Ito naman sa mabilisang method. Nasa sa inyo kung ano yung gagamitin niyo papakita ko pareho. Kung ano yung sa tingin niyo mas okay, mas mag-work sa inyo, kung pwede tayo. 
hindi naman porque sinabi ko, gagawin nyo kaagad, di ba? Titingin pa rin kung mas mag-work sa inyo yung nakagawian ninyo. Itong ginagawa ko guys ay options lang to. Suggestions ko lang para sa inyo. Kasi kadalasan itong mga bagay na ito nag-work para sa akin. So yun lang naman yun. Okay. At ito namang itlog na to na hindi pa natin nabalatan ang ginagawa ko, hinihiwa ko. Pinukakrak ko lang ng ganyan. Gagamit ako ng kutsilyo. Hiwain natin. Yan. Hiniwa natin. May pagkakataon na didikit itong pula. Which is okay lang. Sa pa naman ito. Yan. Ito itlog na pula. Sayang. Hmm. Sak. So. Since ang gusto natin mangyari mamaya, hihiwain naman natin ang maninipis ito. Diba? Ang paganyan. So. Yung mabilis ang method, pwede natin sunduin ang kutsara kung baga. So scoop natin sa pinakadulo. Para lang sa ganun, nakuha na natin kagad yung itlog. So ayan. Yan yung kalahati yung itlog. Ito naman yung pangalawa. So ayan. So same ano din, same procedure din. Sarap kung nagmamantika, ano? Sarap yun sa itlog. So ayan. Medyo pahirap ang pangalawa. Pero ayan, okay. Nakuha na natin yung entrada. Okay. Good. So guys, yan. Once na nakuha na natin yung itlog, although medyo mapapansin nyo, hindi ko nalaliman masyado. May konting um, natanggal dito. Pero okay lang to. Pakainin ko na lang. Masarap din. So yun. Tingin dalawang method. Nasa sa inyo kung ano yung mas komportable kayo. Kung nagmamadali kayo, ang suggestion ko, itong pangalawang ginawa natin, yung ihiwain na lang at pagkatapos isuscoop na lang natin gamit ang kutsara. Tabi muna natin itong mga shell. Guys, alam nyo, mas gusto kong kutsikino na ginagamit kapag naghihiwa ng boiled egg o ng itlog na maalat yung medyo basa. Parang sa ganun, hindi ka agad dumikit yung itlog dito. So, papakita ko sa inyo. Ibisa natin dito sa itlog na, ano, ano, na hiniwa natin pangalawa. Ginagamit ko lang kamay para mas madali, mas tansya ko. Pero kung hindi pa kayo nakagawa nito dati, sasuggest ko na gumamit kayo ng sangkalan. Kasi baka mapalakas yung tulak ninyo, masugatan pa yung kamay. So yan, yeah, ganyan lang. Slide lang natin. Ayan. So slide lang natin ulit. So itutuloy lang natin yung method na yun. Ano? Or maya maya naman, sangkalan. Subukan natin yung sangkalan. So yan. Yeah. Oops. Ayan. Okay. So, tatabi natin dito. Itong isa. Medyo makapal ito, no? Ayan. Subukan natin yung sangkalan. Baka mas maganda. Extra na shell pa dito. Tatanggalin lang natin. Ayan. Okay. Itong sangkalan naman. Iiwain natin gagawin sa sangkalan. Yan. Siyempre, mas maganda. Mas mapapanipis pa natin. Kasi hindi tayo matatawat na magbigay ng force. Dahil, sangkalan na may tatamaan. Hindi mo yung palad natin. Diba? O yan. Suggestion ko, gamitin natin yung sangkalan. Kung gusto ninyong mas manipis na hiwa at hindi kayo matatakot sa you know, paghiwa dito. Okay? So yan. Tumalon. Nagbuhay yung itlog. Yan, gawin din natin yan dito sa isa pang itlog. So, isang itlog, gating ko sa gitna. Ang ganda, oh. Ayan. At tapos, gano'n din ang gagawin natin. Ihiwain din natin. Maya-maya, bago tuluyang maluto na yung puto, ilalagay natin ito sa taas. Okay? Cool. Guys, sa puntong ito, pwede na natin ilagay itlog na maalat dito sa puto. Yan, mapapansin niyo na umangat na to o umalsa na. Hindi pa tuluto, pero pwede na natin ilagay itong itlog. Ito yung itlog na maalat na hiliwa natin ganina. Piliin na lang natin yung magaganda para maayos tingnan. So, ayan. Papatong lang natin sa puto. And guys, sa akong ginagawa natin to, alam niyo, napaka-init pa nito ang ating puto mixture eh. So, ipopresa natin ng konti para, ano, kumbaga, pumaba ng konti itong itlog na maalat. Ayan. So, konting ingat lang, ha? Mainit pa kasi to. Nagsistim pa. 
So, kung meron kayong guantes dyan para hindi kayo mapaso ng steam, mas maganda, magsuot kayo. Yung guantes na manipis ay hindi yung pang baking at hindi nyo mahawakan mabuti itong itlog na maalat. Pero itong ginagawa ko ngayon, ayun, mainit, masakit sa kamay. So, iba yung pag-iingat. Ayan, at kanina pala hindi ko nasabi sa inyo, no? So, nung ginagawa natin yung mixture, tama-tama lang yung lasa doon para sa akin. Tingin ko, uh, ito yung basic puto cake ingredients na ginamit natin, actually, no? Kaya masasabi natin na basic puto cake ito, pwera dito sa itlog na maalat. Dahil, kumbaga, mas ano to eh, yung itlog na maalat, mas nagpapasarap, di ba? So, kung gusto ninyo i-improve pa itong puto cake recipe, I suggest na pwede kayong magdagdag ng vanilla extract or vanilla essence dun sa uh, puto mixture natin ganina. Pagdating naman dito sa itlog, nasa sa inyo kung gano'ng karaming itlog na maalat ang ilalagay natin. Diba? Pero kung tayo lang naman kakain ito, mas maging generous na tayo. Pero kung pambenta, syempre, titignan din ninyo yung dami para hindi kayo malugi. And guys, so... Ayun, so nabanggit ko nga, um, pwede kayo maglagay ng vanilla extract o yung vanilla essence. Anong pagkakaiba po yun yung vanilla extract at vanilla essence? Ganito yun guys eh. Ang vanilla extract, yun yung extract galing sa totoong vanilla bean. Yung vanilla essence, kumbaga pinalasa lang yun. Pampalasa lang yun para maging lasang vanilla. Hindi talaga yun galing sa totoong vanilla bean. Okay, so yun yung difference nun. Kaya mas mura yung vanilla essence kesa sa vanilla extract. Or kung ayaw nyo naman gumamit ng vanilla, pwede kayong gumamit dito ng uh, lemon rind. So yung lemon, di ba? Yung lemon na prutas, ang gagawin natin doon ay yung balat, kakad ka din natin. Yung lemon peel, actually yung tawag doon, di ba? Yung balat. Iyano lang, gagad ka rin natin or i-grate natin. Tapos ihalo lang natin doon sa mixture. Pampatanggal na lang sa side log. Yun actually yung purpose ng vanilla extract pati ng lemon rind. Ayan. So, Hiligyan ko na nung itlog na maalat. Ang gagawin ko ngayon, tatakpan ko muna ulit ito. Itutuloy lang natin pag-steam hanggang sa tuloy ng maluto itong ating puto cake. Ngayon guys, i-check na natin. 25 minutes na nakakaraan. Tingnan natin kung luto na yung puto. Meron ako ditong toothpick. Ayan. Pagamitin natin yung toothpick test. Tusukan natin ang toothpick. Ihilahin natin. May natira pang konti. Ibig sabihin, kailangan pa natin itong lutuin ng mga 5 minutes pa. Tapos, iti-check natin ulit. Okay guys, ngayon, check na natin. Makaraan ng 5 minuto, nasa 30 minute mark na tayo. Yung pa rin sa isa kanina na tinusukan natin. Oo, oh, mainit. Oo. Oh. Ingat lang, nakakapasok. Ayan guys, wala na. Ibig sabihin, ready na itong ating puto cake. Wala na dumigit dun sa ating toothpick test. So, ang gagawin natin, i-off lang natin yung apoy o yung init kung ano yung ginagamit natin lutuan. Pagkatapos nito, tatanggalin lang natin itong ating puto cake dito. At dahil mag-init na nga siya, kukuha lang ako ng panghawak. Para hindi tayo mapasok at mainit. So, again guys, ha, iba yung pag-iingat lang. Ayaw natin mapasok tayo ng steam. So, ang gagawin natin ngayon, papabayaan lang natin na mag-cool down yung temperature. Okay? Ipapakul down lang natin yung temperature na itong ating puto cake. So, guys, kita-kita naman, di ba? Maayos na tingnan. Ang kailangan lang natin gawin dito kapag nag-cool down na ito, ay tatanggalin lang natin dito sa ating pulmahan. Pagkatapos, ilagay lang natin sa isang serving plate o kung ano yung pwede natin lagyan. Guys, sa punto ito, ready na itong ating puto cake. Ibig sabihin, pwede na natin i-handle. Hindi na ganun kainit. So, ang gagawin ko ngayon, tingnan natin kung matatanggal natin na mabuti. Ito sa molde ng hindi nasisira. Kaya pinalamig ko ito. Para nang sa ganun, may iwasan natin yung masira. Kung masira man, siguro konti. Tingnan natin kung magiging successful tayo. Maglalagay ko ng guantes. Kasi naiisip ko rin gagawin ko dito mamaya eh. Papakita ko sa inyo kung bakit. Ipisa natin dito sa isang to. Okay? So gagamit lang ako ng tool na flat na manipis para pang sungkit ng gilid. Yan. Kadalasan kasi sa gilid dumidikit. Pero iba pa rin yung dumidikit sa ilalim, di ba? 
may dikit pa rin sa ilalim yan at kahit na nalangis sa natin makakatulong mabuti yung langis o yung mantika na nilagay natin definitely walang question doon pero mas maganda pa rin kapag ginagawa natin ito ayan right ngayon kaya ako may guan test kasi pipilitin ko ngayong ibaliktad ito at sana mahulog ng maayos ano? sana mahulog ng maayos Ayan. Okay, good. Kaya ako nag-guantas, guys. Para malinis pa rin, syempre. Yung taas. Ayan. Ayusin na lang natin yung uh, itlog na maalat. Kung sakali man na merong hindi naging maayos. Diba? Ayan. So, guys, ganun din dito. Ito, may nahulog pa dito na itlog na maalat. Iayos na rin dito sa gitna. Diba? So, ganun din tingnan. Kagawin din natin yung kapareho dito sa isa pa. So, ayan. Papaikutin lang natin. Siguro mas maganda kung susungkitin din natin. Kapag pinapaikot, ayan. Para mga yung ilalim ngayon, di ba? Ayan, mas maganda. Pag ganoon. So, mas umangat ng ilalim. Actually, pwede na natin hindi gawin yung ginawa ko kanina. Ididiretso na lang natin. No? Mas maganda pa tuloy. Ayan, guys. Meron tayong dalawang option. Pwedeng susungkitin natin o pwedeng iikot natin. Nasa sa inyo yan. Either way, gumagana. Pero tingin ko yung pangalawang method yung mas maganda. Kasi mas malinis. Ngayon guys, tikman na natin to. Total, mahilig naman kayo magmukbang, di ba? Subukan nga natin kung anong lasa. Kukuha lang ako dito ng ating puto cake. Ay, nahulog pa tuloy yung Itlog, pero okay lang yan. Pwede naman nating ilagay ulit, di ba? Ayan. Katapos, ilalagay lang natin ito sa isang maliit na platito. Ayan guys, at kainin na natin. Tikman natin to. Kakainin ko muna yung walang itlog na maalat para at least alam natin yung lasa. Mmm! Ganda ng texture. Sobrang fluffy, malambot yung puto dahil yung cake flour yung ginamit natin. So talagang napakaganda ng texture habang inunguya mo. Maganda ito kinakain natin tapos meron tayong iniinom na say soda or juice o kay tubig. Di ba? Mmm! Ang sarap! Ang dali, kukuha ko ng soda. Guys, grabe. Ang sarap. Kailangan ko ng soda or ng juice o ng tubig kasi nagko-complement ito. Kasi, di ba, napakalambot nung, nung, ano, ano, nung puto. Soft na soft siya. Oh. As in, soft puto talaga kung naghanap kayo. Tapos, hmm. Kahit hindi na natin lagyan ng vanilla extract o ng lemon na ginaya, okay na rin eh. Kasi alam nyo, yung itlog na maalat, nagbibigay ng lasa dito. Alam ko, itlog na maalat, di ba? Itlog to, pero gusto natin mawala kanina yung lasa ng itlog. Pero kapag pinagsama mo yung puto, dun sa itlog na maalat, maganda yung combination eh. May konting tamis, may konting alat, tapos yung texture ng puto. Kaya tamang-tama lang, kahit hindi nyo nalagyan ng vanilla extract ito, sa tingin ko pwede na. Sabay isang sip ng juice ng soft drink. Huwag sana magagalit sa inyo yung mga hindi uminom ng soft drinks, ha? Nasa sa inyo kung anong gusto ninyong inumin habang kumakain itong puto cake, di ba? So, walang sapilitan dyan. Hindi pala walang sapilitan, sorry. Walang pilitan. Hindi ito sapilitan. Okay? So, ayun. Yun pala yung tamang paggamit ng salitang yun. Kasi yun, sana. <laughs> yun, guys. Ang sarap. Ang sarap. Walang biro. Kaya, ayun. Ito, oh. Mmm. Mmm. Kat ko lang butter itong puto natin. Okay, okay pa rin eh. Mmm. Ang sarap. Ito mo guys. Minsan ako gumawa itong puto cake. Siguro mga tatlong beses pa lang. Pero, habang ginagawa ko to, 
wala talagang instance na hindi ko siya nagustuhan. Siyempre, para para ako naman yung recipe na ginagamit ko. Kung baga, isang recipe lang. Dinevelop ko lang. Kung baga, nung ginawa ko ng una, tingin ko may konting hindi maganda, ginawa ko ng pangalawa, may binago lang ako ng konti. Tapos, ito na yung pangatlo. Sa tingin ko, okay na okay lang to. Bilang basic na puto cake. Ngayon guys, iimbitan ko sana kayo na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel kung hindi pa kayo nagsasubscribe. Para tuwing may bago tayong upload na video, ay manotify kagad kayo ng YouTube para mapanood din yung kagad. At gaya nga nang naipangako ko, pagkatapos itong video, ilalagay ko yung recipe ng sa ganun yung mapaghandaan nyo naman. Simple lang naman yung mga ingredients natin na kailangan dito para sa puto cake. Kaya sigurado ako na magbibili nyo yan sa location ninyo. And guys, kung may tanong kayo, kung meron kayong suggestion or recommendation, Gaya ng lagi kong sinasabi, mag-comment lang kayo, hindi natin mamasamain yan. Lalo na kung ikakabuti nitong ating channel. Para sa akin kasi, mas gusto ko na nagtutulungan tayong lahat. Hindi lang sa akin ang gagaling kung bagay yung informasyon, maganda rin na mag-contribute din kayo, i-share natin sa lahat ng mga kasama natin dito. Nang sa ganun ay mas maraming natututo, ba? Diba? Mas maganda yon. And guys, isa pa pala, iniimbitan ko kayo na mag-follow you know, sa akin sa Instagram at Panlasang Pinoy. At kung gusto ninyong makita, malaman o masulya pa ng kwento ng aking pang-araw-araw na buhay. ba diba? Interesting yan. Interesting. O, oh, diba? Guys, diba? Napaka-interesting. Huwag masyadong social. Maraming magagalit sa akin. Sorry, guys. Alam nyo kasi pinipilit ko na na ayusin yung dila ko. Binabalik ko sa dati. Pasensya na, guys. Adel, medyo matagal na ako dito sa Amerika. Medyo humahalo na. Naintindihan ko yun. Pinanunod ko ibang mga videos ko. Parang kung nga, no? Ang arte-arte naman itong mamang to. Ako pala yun. So, pasensya na kayo kung medyo nadudulas. Pero yon. Ngayon ang sabi ko, interesting. Mas interesting ito. Ito yung Panlasang Pinoy uh, vlog. So, yun, nagpa-vlog ako araw-araw. So, makikita niyo ako yung pamilya ko, yung ginagawa namin tuwing umaga, bago pumasok sa opisina, at kung ano-ano pa. Siyempre, may mga special segments din doon at may mga special feature. Kaya guys, Panlasang Pinoy vlog. So, huwag niyo kakalimutang uh, panoorin o i-check man lang. Okay? And guys, maraming salamat ulit. Ito na yung recipe para dito sa ating puto cake. Kita-kita ulit tayo sa susunod nating video.